na kitu tu naweza taka tu sana mm-hmm. nipate kazi at least ya kusaidia ya kusupport watoto wangu mm-hmm. na nipate hata kama ni chakula mm-hmm. kwa sababu for the time being sasa hii nipate kitu ya kukula juu kukula ndio shida kwangu mm-hmm. na na tangu ende shule all right guys welcome again uh, today niko pande ya umoja ambapo nimekuja kutembelea Cynthia siku ya leo. Cynthia tulikuwa tumefanya video previous na yeye. Cynthia tulimpata akiwa na shida kubwa sana wakati alikuwa pregnant kama ambapo unaona hapa hivi ako na katoto kadogo. E, na atatuelezea kwa how old. Cynthia uh, alikuwa na shida sababu hakuweza hakuwa na uwezo wa kwenda hospitali. Uh, ambapo aliachwa na husband yake akiwa pregnant akaachiwa majukumu ya watoto wengine ako na wao watoto watatu na katika hiyo harakati akajipata ako katika hali ngumu hakuwa na mtu yeyote ambaye wa kumsaidia reason kwa sababu Cynthia amelelewa peke yake hana brothers na sister hata ingawa mama yake yuko atatuelezea mama yake ni nini anakuanga akifanya so ilikuwa ni shida sana to an extent that eh, haku hakuwa na mtu hata wa kumwangalia hata kwenda hospitali but fortunately aliweza kusaidika akapata huduma akaweza kwenda hospitali na akapoa mtoto mwenye unaona ako naye hapa akajifungua vizuri uh, lakini bado kuna challenges sababu unaona after husband yake alimtoroka akiwa pregnant bado ako na watoto wengine alifanywa CS hata ukiona amekaa chini hapa hivi ni kujisukuma Uh, ambapo hata kupata chakula hapa nyumbani imekuwa ni shida sana sana. So leo niko hapa hivi tuonge na nyinyi wenye ambao mnatutazama kwa hii video. Tujue ni nini tunaweza fanya tusaidie Cynthia at least hata kama ni hii tu miezi kadhaa huyu mtoto wa grow kidogo aweze pia kujisimamia katika biashara zake. Juu sasa hizi unapata hata kwenda kazi imekuwa ni ngumu na hana mtu anategemea. So ingekuwa ni vyema kama tungepata mtu ambaye ataweza kusimama na Cynthia. So wacha tu wacha introduce tena sababu mimi namuita Cynthia lakini of course hako na majina mbili. Wacha aje introduce tena tuweze kuendelea na history. Karibu Cynthia. Asante. <coughs> yeah. Naitwa uh, Cynthia Njeri. Mhm. Na mimi ni mlelewa mta Dandora. Yes na kwa kulelewa kwangu nimelelewa na shida mingi sana kama yes. alikuwa anafanya kazi ya club mm-hmm. na nimezaliwa peke nimezaliwa peke yangu yeah. sasa hiyo sasa hiyo wakati mbumu ndio ilifanya bila kuenda nilikuwa naenda kuhasul nikiwa mdogo nikasoma mm-hmm. mpaka class 8 mm-hmm. lakini sikuweza kuperform vizuri jua zile mashida nilikuwa napitia huko mm-hmm mtoto alikuwa tulikuwa tunalala nja mhm mama na yeye ndio wewe ameenda kwa ba yeah. kuna bidi mpaka afanye zile mambo zenye ya five fanya mm-hmm. ndio at least nipate kitu ya kukula yes na hapo hivyo ile challenge ndio nilifanya ni nifikie hapo mali mpaka nilikuja nika nikapatana na baba ya huyu nikajua mwanaume yeah. nikuja nikapatana na baba ya huyu hawa mm-hmm. ile shida nilionae iko home niko na sina otherwise mm-hmm kabidi nichukuane na baba yao nikaanza kukaa na yeye mm-hmm. immediately after nimaliza hii sasa sikuwa na mbele ama nyuma yeah. na niko 16 years mm-hmm. nikapata mimba ya mtoto mtoto wangu first born mm-hmm. ni mzaa 2014 2014 2014 eh. yes so nimekuwa na challenges sana mm-hmm. nimekuwa ni bila kupigwa kuteswa mm-hmm kunidharau yeah. ile tabaka na wake wengine mm-hmm. kwa macho yangu ninaona juu ananiambia diwe nilikuokota ukilala kwa streets mm-hmm. na ndio maana juma alikuwa anafungiwa nyumba mm-hmm. sasa mimi nakuwa nimeenda nimelala chini ya kibanda mm-hmm. Ime, nimekuwa na yani ilibidi sasa nifikie mahali mpaka ninapigwa mm-hmm. ninateswa mm-hmm. naona siwezi rudi home yeah. nikirudi home kuna shida Mm-hmm. Mama eh sasa zingine tuafungiwa nyumba. Mama sasa zingine tunalala kwa rafiki yake. Rafiki yake is tupe mali pa kulala. Mm-hmm. Sasa zingine tunalala mpaka kwa ba. Mm-hmm. Ajiuliza sasa nitaenda kwa ba. Kula 
still bado pia kwa ba kuna wale wanaume wana tabia mbaya mm. waone ni kama mimi ni mtoto mm. niko na hapana mm. wacha nivumilie tu ile shida ninakula jo niko na mtoto mm. niende tena bado kwa mama yangu hiyo mm. ni mzigo mwingine nenda kukelea mama yangu mm. kakuwa ninapigwa ninateswa nikakuja nikatikuta na memba ingine huyu wangu akiwa huyu msichana wangu akiwa tu anda half years mm-hmm. ndio huyo kijana wangu ni tondomo mm-hmm. pia mm-hmm. ukakaa tu na ndomo the same same nina zidi ku mistreatiwa mm-hmm. tena shindo sina sina otherwise mm-hmm. sitafanya nini mm-hmm. inakuwa ni uchungu kwangu mm-hmm. jo naona mpaka ilisalimia kutanda bumze atalala kwa nyumba nyumba mm. italipwa sasa mm. landlord anabaki mimi ndo ananipigia kelele lakini mm. juu ninaona ile shida iko kwetu mm. nikakuja nikapata mimba ya mtoto wa tatu mm. mimba ya mtoto wa tatu tu bado hivyo hivyo mm. hakukuwa na change tukuulize najua kuna swali mtu atajiuliza mm. au unatumia eh, naitwa family, family plan Mm. Nilikuwa natumia 3 months mm. lakini niliambiwa na daktari hormones mm. zangu mm. ziezi handle hiyo juu nikipata for 9 months mm. nikikanao for 9 months mm. inafika mahali inanikata unajipata na niko na mimba unajipata tu uko na mimba e, sasa mm. unajua kuna venye inafanyaga mm. au receive siku siku zako siku kama ni right kuongelelea ya yeah, au, au receive monthly siku zako mm-hmm. Alafu mm. ikakuja nikafika mahali ninapata nikapata mimba. Mm. Sasa ina inakuja ina, inashindwa ku sijui I hope kuna wenye wana understand. Mm-hmm. I, nikakuja nikapata mimba ya huyu sasa sasa ya huyu. Mm. Huyu akiwa hata kwa huyu hata kwa amefikisha miaka mbili juu mm. na mzalia na mwaka na nusu. Mm. Nikajaribu kutoka hapo nikaenda kwa my in-laws. Yeah. In-laws wale ni street. Mm-hmm. Wale nionesha ni kama sifai mm. wananipiga wananifukuza sasa zingine wakuta nimelala nja mhm sio hakuna mtu ananisaidia yes. isipokuwa kuna mwenye alikuwa na huruma sana mm. mama wa kando huyo mm. mama ndo alikuja akanitafutia akanipea alikuwa anani support mm-hmm. naye bado alikuwa mgonjwa jo alikuwa anamuona miguu sana alikuwa amefikia mali mm-hmm. hakuna vidonda mm. ana otherwise hata yeye mm lakini alikuwa anapika na anaendeshika chakula sana niliona hiyo nimekuwa nimesafa sana mm. ikabidi nirudi na huko nipigie mabeste ma, marafiki zangu au marafiki zangu ndo waliniambia kuja tukukombole nyumba juu pia ile hali yenye huko juu nilikuwa nimebakisha nilikuwa nilifika mahali mpaka stress alafu najua niko mjamzito mm nilikunifika mali mpaka ninakuwa niko na shida alafu unajua mtu operation si juu hata hii venye nilijifungua mtoto ilikuwa ni shida bado nilikuwa na complication juu mimi saa hii singeakuwa mm. ilikuwa nimefika mali mpaka nimekata oxygen so niliongezewa oxygen juu mm. zile ma, unajua ukiwa na mimbo face stress na mm. sikuli mm. si, si yani sipati na ni vizuri hata hiyo kitu ni ngumu ku explain mm. juu ninasikia uchungu sana zile vitu nimekuwa nikipitia so ndio marafiki zangu waliniambia acha na mawelisha so walikuja wakaniambia acha tutafute venye tutakusaidia mm-hmm. tukukombolea nyumba ndio walikuja wakanikombolea hii nyumba mm-hmm. mimi ni ulala hapo ni ulala chini na mm-hmm. mtoto alafu na nyumba ya mabati na baridi yeah. au watoto wangu wengine pia hawaendi shule mm-hmm. hakuna mtu anani support kama saa hii kutoka isipokuwa ni venye ulini ulini support jana nikapata kitu ya kukula mm. mi kulala na lalanja sasa mm. zingine nakutata mtoto analia sana apati mm. maziwa ya kutosha ya kunyonya mm. na sasa hii misi zienda kazi juni zaenda kama nilipata complication kidonda yangu ilianza kutoa uzaa after mlitoka hapa mm. kidonda yangu ilikuja ikapata infection yes. si kupata dawa zote zenye nilikuwa supposed kupata mm. kidonda yangu ikaanza kutoa uzaa mm-hmm kwa niko na uzi mpaka zinafaa kukua zikitolewa. Mm. Saa hii ilikuwa challenges kwenda dressing nini mpaka mm. saa hii jakona vizuri. Mm. Saa ninaokopa kwenda kazi tu pia huu mtoto siwezi muacha. Mm. Tu kuna siku pia nilitoka ati nenda kutafuta kitu ya kukula. Mm. Nikapata mtoto amenyongwa na maziwa ilibidi nimkimbize husi hapa si hapa nyuma mm. ndio akaenda akamfanyia hizo mafastid mtoto akarudi sawa jo akuwa na brief. Mm. So mimi nilikuwa naomba 
mwenye tu anaweza nisaidia tu nipate hata kama ni chakula niweze yenyewe itaweza kunisupport mpaka nirudishe nguvu niende kazi mm. ama biashara yenyewe tu mtu atapata hata kama ni nikikuwa nifungulie biashara mimi nita appreciate kwa sababu mm. Nina safa. Mm. Una kutasaini na nyonyesha. Sina otherwise. Yeah. Na saisi hezi toka kuenda kutafuta. Mm. Badu ikidondangu badu atachakauka vizuri inatua, inatua uza kido. Kukuna mm. mali. Pia uzi zijatoka iku imekauka. Yeah. Unajua yangu ni four previous can wifanyi operation na hao ote. Juni liambio mimi nji yangu hezi funguka. Kuti mm. funguwa nomo. Mm. Nimefanyiwa na nilibidi nili nipasuliwe wote. Mm-hmm. Na nikambio ni riski sana hata kubiba mimba sai. Na mimi sitaki kutumia njia zenye azifai tena mimi ndio nianze kubibana na mamimba tena sina mbele ama nyuma. Mimi mm. ningeomba tu niweze kupata usaidizi. Okay. Sasa nikuulize <coughs> venye wakati ulikuwa unateswa mm. na your your husband. Mm. Um mlikuwa mnaongea na mama? Tuko tunaongea na mama. Mm. Lakini mama unajua mama mam ile life yenye alipitia mm. alifika mahali akapatana na mtu akamnyang'anya vitu zote za nyumba mm. saa mam mam ulala kwa pub au ulala coach mm-hmm. uku uku korokocho kuna mali huko kwa changa yeah. so kuna rafiki yake wanaenda kana yeye wanalala huko mm-hmm. mam siezi mwekelea mzigo jua time yenyewe kwa kuka hana mm-hmm. na huku pia hawezi kubali kukuja kukaa na mimi juu anaona ile situation yenye niko mm-hmm. ile maisha nina ile maisha ninapitia yeah hawezi kuja kuniekelea mziki wengine so mm-hmm. yeye yeah, yako tu hapo mm-hmm. ana venye anisaidia mm-hmm. yeah. wa kwa hivyo analalanga kwa pub eh hata ningeza kuomba pia mm-hmm. pia yeye kama kuna venye pia anaweza pata msaada lakini mimi nikishasaidia mm-hmm. unajua nikisaidika nipate mm-hmm. kitu ya kum ya kumpikia. Yes. Itakuwa afadhali. Uh-huh. Nipate kitu ya kumpikia. Yes. Hata niki, unajua mimi nikisaidika nipata kazi, mm. nikifanya kazi niko na mali ninajisaidia. Mm. Hata yeye niteza kumsupport hata kama niko na 200 nitampea 100 mimi kule 100. Okay. Juu ile maisha yenyewe amekuwa kipiti. Bila maisha amekuwa kipitia pia kuanzia nikiwa mdogo mm. ni maisha ngumu. Mm. Na yeye ndio amefanya mali ifike juu. Nasikia pain sana juu. Mm amekuwa kinipigia ni pek ya kukula mimi mwenyewe namwambia sina kitu ya kukula sina venye mimi niko ananiambia oi sasa juzi alilia sana kwa simu kanambia mimi niko na siku tatu sijakula anambia yes. mama hata mimi as we speak sasa hii mimi mm. sina hata chakula ya kukula hata mm. pen killers hata hizi mm. antibiotic juu ninafaa antibiotic za kusaidia kidonda yangu kukauka mm. sina mhm wa um, sasa Eh, husband mshai kwa mkicommunicate alitoka alitoka aje alikutoka aje husband venye alijua niko na mimba huyu mtoto wa nne mhm alinidanganya miezi mwezi jua alitoka ikiwa na miezi tatu mhm alinidanganya for one month yeah nikafikiria ako willing ata take responsibilities zake jua mm-hmm. alikuja kanipata kwao mhm sasa ile kutudanganya mhm Sijui nini alienda kambia mother in law hapo mm. ndio mother in law ali change mm. na yeye mwenyewe akatoka akaenda mm. so kuanzia hapo sijaongea na yeye mm-hmm. mm. ushe ushe jaribu kumpigia simu simu yake ni mteja mm-hmm. ile namba yenye mimi ninajua ni mteja mm-hmm. hata nilijaribu kutomana mpaka marafiki zake lakini hakuna mwenye anaweza kumfikia jua ananiambia sisi hatujamuona mimi sijui kama ni kuonana wanaonana wanakata jua unajua pia mm. wanaume ni wale wao uambiana so mimi sijui mm-hmm. ya ule na nikuulize um, e, nini mother in law hmm? sasa mama yake eh mama yake mna communicate acha hii nipigie hata simu alipoli scan nimepata mtoto mm. lakini hata mm. Mm, Ata juu, au juu hata story wanaona YouTube. Mm. Eh. Na mm, na brother zake, sister zake? Hakuna. Mm. Hananga. Wako lakini hakuna mwenye. Hakuna flat mwenye amenipigia hata kuniuliza mna kula nini na kaaje. Mm. Toka nilitoka huko kwao mpaka saa hii. Mm. Hakuna mwenye anajua venye ninaendelea. Mm. Eh. So far eh, mtoto juu sasa umeona umeku hata juzi umeniambia tu umelala njaa. Mm. E, mtoto anapata maziwa enough ya kunyonya. Apate mimi hata sijui nikienda atakuwaaje juu. Alikuwa wa 
Na sijui kama sasa hii ameimprove ama ada improve juju as portal dishe bora itabidi nianze tena kuandikiwa hizo vitu za za kuza kwenye kunyonyesha mimi mm. mwenyewe hata mm. si mimi hata si don't explain aje kama sasa hii isipokuwa mm. venye ulinisaidia safa kama tulikula tap breakfast tap chakula mm. okay. wa mhm sasa unaona mm. pia maziwa pia inataka mtu kila dakika anakula mm. na kula vitu healthy mm zenye zinaongezea maziwa mm-hmm. na unakuta siezi afford mpaka nipigie mtu simu unajua kuna mtu unapigia simu hata anakosa kushika simu yako ama yes. anaku block mm-hmm. jua na jua ni shida tu na mmiliya mm-hmm. eh na <coughs> watoto wengine umesema hawaendangi shule hawaendangi mm-hmm. hata public school public sasa ndio ndio mbaya ju niliambiwa nipeleke sasa hivi nimepanda ni 7000 afa nipeleke 7000 mm. each child mtoto mm. ingeshwe sasa mimi mwenyewe kama sina uwezo kitu wa kukula ninakosa 7000 ya kupeleka mtoto shule ni mtakata ah si public ni free ah ah si free mm. Mm. si free eh hata mm. nimeza hata nikaenda saa hii twende mm. na wewe mm. uulize mm. uambie tunataka kuchukua mtoto atakwambia yeye mm. ku kuchukua mtoto ni ngiri saba na ujue bado pia hiyo mm. ngiri saba ukilipa kuna mm. feeding program kila time utakopolipia mm-hmm. yeah. sasa shule yenye iko karibu hapa ni gani karibu bangi south karibu bangi south ndio iko karibu mm. okay um au watoto wako wako class washaanza wa washaianza shule first of all mama yeingia na aliingia ile kipindi songo alikuwa ametoa mradi aliingia kwa shule ni Tandora Nasari na akasoma PP1 na PP2 lakini kuendelea kwa hii endelea juu sahi tuko anafaa kuwa grade 3 anafaa kuwa grade 3 eh. so kumaanisha hata hao wengine hakuna mtu yote ameingia shule mhm hata yani second born hajaingia hajai hata anafaa kuwa ameingia sio mm. uh, okay Now. Um kitu cha kwanza mimi nataka tuombe mtu mtu yote anaona hii video. Ah uh, Cynthia Jerry anaishi hapa hivi Fire Station Kario Bank, ndio? Si hii si moja, ni Kario Bank. Ni KCC. Um kama unatazama hii video, um, tunakuomba tu Cynthia analala nja. Ako na kato kadogo. By the way kako how old sahi? How many Kana weeks? One month. One, one month eh? ni the mtoto is just for four weeks, four weeks. Mm-hmm. Uh, analala nja hana, hana food hazi enda job sababu CS hiyo mm-hmm. kidonda yake japona um akona watoto watatu wengine eh uh, first born mmesikia anafaa kwa grade 3 but alikuwa ameanza nursery lakini sasa hizi bado hajaweza kwenda shule the husband aliwaacha achukua ngi simu eh uh, simu yake ni mteja maybe alibadilisha phone Eh, you never know but eh, pia unapata support hana sababu mama yake umesikia hata eh, mama yake ana uzanga changa uko pande ya, dando, ya dandora na analala kwa club unasikia mama yake anapigia sindia ndio anaomba usaidizi so tuseme sindia for now hana mbele wala nyuma anaomba tu usaidizi wako wewe unatazama hii video at least tumsukume tu for few months huyu mtoto is just for few months huyu mtoto atakuwa ame grow na sindi ataweza kutokelezea na fanya hata biashara yake na kumkuta tukiongea naye jana alikuwa ananiambia anajaribu kutengeneza kahawa anaweka kwa thamos anatoka akiuza so unajua thamos haiezi beba chai mingi so at least ndio aweze kupata pesa kununua sapa so anajaribu despite the fact that so huyu mtoto mdogo unasikia ni 4 weeks haezi enda akimbeba na huko akiuza kahawa so inabidi anamwachia Ha ha watoto wengine wadogo hapa kwa nyumba ndio ende azunguke auze kahawa yake alafu arudi awanunudie sapa. Ah uh, so it's quite a challenging situation sababu considering hata akitembea hivyo eh, ako na kidoda kwa tumbo yenye ijapona. So anatembea akiumia bado. So nile tu eh, our hum, my humble request kama uko hapo unatazama hii video tunaweza combine effort tumnunulie hata chakula hata kani ya one month two months eh pia tuze kumsupport sababu nina understand hata huyu mtoto bado hajapelekwa clinic anafaa kudungwa sindano ya wiki ngapi six weeks eh, eh so ina inakaribia mm. ndio sasa hizi sababu akona four weeks 
So tumsupport tu kidogo ndio at least hata hiyo kidoda yake ikipona eh Cindy ameniambia previously tukiongea naye ameniambia anaweza uza kahawa akipata katrol ka ya mayai anaweza uza mayai uh, na ataweza kusupport familia yake ataweza kujisupport ataweza kulipa hii nyumba hii nyumba mahali ambapo unaona hata ukiona huku vile kuko wamejaribu kutengeneza ndio baridi yake kuingia unaona huku hivi kumeraruka raruka jaribu kuweka ngunia ndio baridi yake kuingia eh, hii ni kanyumba ya mabati but we thank god that hawalali nje but pia as much as wanalala hapa ndani kitanda nimeona hakuna kitanda wanalala chini na ni place moja tu so zii wanalala ngaje na watoto wote hapa but all the same we thank god sababu wako alive wako hapa the only thing and i need ni our support tujaribu kumsupport tu a few months aweze kupona hiyo kidoda yake mtoto agro kidogo at least e, na tukimfeed ataweza pia kupata enough milk ya feed mtoto hii sababu wakati ha, hakuli napata amelala njaa like one or two days pia maziwa inapungua so uh sindia hebu mm-hmm. eleze mtazamaji the kind of job unaweza fanya unaweza tabii fanya kazi hoteli mm. na kitu tu unaweza taka tu sana mm-hmm nipate kazi at least ya kusaidia kusupport watoto wangu mm-hmm. na nipate hata kama ni chakula mm-hmm. kwanza for the time being sasa hii nipate kitu ya kukula juu kukula ndio shida kwangu mm-hmm. na na tangu ende shule mm-hmm. juu mpaka huku mtaani mm-hmm. nimekuwa ni aibu mpaka mm-hmm. mama wananikuta ananiambia mm-hmm. sio unajaribu kuongea unajaribu hata kwenda kwa chief nimejaribu mm-hmm. kwenda kwa chief mm-hmm. sijakuwa nikipata chief mm-hmm. na ninaambiwa chief pia ananiambia kama shule kuna dakika na kitu hata mm-hmm. wewe kaka mumba nje kutoa hiyo unaweza pata nikamwambia mm-hmm. mimi kwa saa hii akaniambia mm-hmm. shule zikifunguliwa januari mm-hmm. nijaribu lakini nikienda shule mm-hmm. kuongea na head teacher amekata mm. kabisa mm. please do mimi naomba please mm. nisaidie ni tu nipate kitu ya kukula watoto wa kukula na uh, nise ni support tu venye mtaweza hata nikipata capital kidogo mm. hata kama ni yo kuzungusha mayai mm-hmm. hata kama ni kitu nitapika hata kama at least italipia kitu ya kunipenda just staomba mimi mm. sipendi kuomba sitamani hiyo yati ni shinde nikililia watu shida zangu mimi mm-hmm. natamani venye nita niteza kusaidia niteza kujisaidia na nisaidie mama yangu unaona mm-hmm. yeah. ninaomba tu nisaidie tu venye at least niteza kusapota watoto na watoto wangu wakiwaende wakasome mm. najua hii maisha bila elimu natamani sitaki watoto wangu kuje mimi nilikosa elimu mm. nilikosa mtu wa kunisomesha nilikosa mtu wa kunipea hope na life mm. na ndio maana nilikimbilia nikapitia hii maisha sisi taka mtoto wangu apitie maisha yenye ninapitia mm. mimi ninawaomba tu tafadhali nisaidie nini nipate kitu ya kukula nipate maziwa ya kunyonyesha huyu mtoto nipate kitu ya kupea hata huyu mtoto mdogo sometimes au nisumbua juu mm. pia huyu mwingine si mkubwa ni mtoto mm. mdogo mm. ako na ako na kwa mwaka mmoja eh ako mwaka mmoja na nusu so mm. ninaomba tutafadhali nisaidie mm. ni mwenye ana uwezo mm. hata hii nyumba nilale nje ninapungua nyumba niko na 3 months sijalipa nyumba mm. na mwenyewe ananisumbua sana mm. ningeza kuomba mwenye ako na uwezo mm. mwenye ako na kinyo ako nayo hata kama ni msida hata kama ni chakula mm. hata mwenye ako na unga anaweza niletea unga hapa mm. ani support mwenye anaweza kuja tu hata niambie naweza sponsor hao watoto wako waende shule mm. na zomba tu tafadhali mm. mtoto mwenyewe mwenyewe wishes na waomba mtoto mwenye anaweza ni support ya tu ani support tu niweze kurudi kwa miguu zangu nitafurahia mm. eh. So sikilizaji umesikia Cynthia uh, Mutoni anajiomba venye tu ataweza kusaidika it's just a few months atezi huyu mtoto hata watoto unaona hata huyu mwenye nimeshika hapa mdogo huyu ndiye anasemekana ako na 1 year 4 months uh, one year and a half um si ati wataishi hapa si ati wataishi kukua kwa hiyo miaka so niko sure wata grow na ataweza kujitembeza kivyao. So for now, nile tu tunaomba we support Cynthia 
kama uko na shopping unaweza kufanyia ka shopping at least ya siku kadhaa um, na kama kuna mtu ako hapo unaweza pata nafasi maybe ya kuongea na principal pande hii ya Kariobangi South ndio eh au watoto waweze kuingia shule sasa hivi kuna watoto wawili eh, the first born and the second born wenye hawako shule umesikia the first born afa kwa grade 3 so kama kuna mtu anaweza fanyia simbia connection watoto waweze kuingia tu hapo hiyo public school at least wako hapo itakuwa poa ile kitu kingine ni haezi enda shule kama wako njaa so hiyo ndio kitu ya muhimu sana for now kabla simbia apone aweze kupata hata eh, kabiashara yake ajifanyie niko sure atajifanyia kabiashara sababu umesikia amesema hata kangi kuomba sana so eh, akipata nafasi aweze ku, 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 kusukuma few months apone ataweza kujifanyia biashara so tutakuwa tunaweka namba yake kwanza first of all aseme namba yake alafu nitaiweka hapo kwa video or through ndio ukiweza kumcontact unaweza mreach out na namba yake na kwa wale ambao maybe mtu anaweza ataka kupiga na WhatsApp ni notice watu wengine wanapiga ngana WhatsApp eh, just to let you know that Cynthia hana simu ya WhatsApp this eh, her phone number her phone so haina WhatsApp you unaweza tu mreach through a phone call na kama unataka kupiga na WhatsApp maybe uko nje you can just reach me pia namba yangu nitakuwa nimeweka hapa hivi kwa kona Uh, mahali niandika kama uko na story ya kushare my number iko hapo so you can reach me yangu iko na whatsapp you can leave me a message uh, via whatsapp na tutaweza kufikia Cynthia so Cynthia tupatie namba yako namba yangu ni 0769 yeah 27 mm-hmm. 34 mm-hmm. 65 0769 mm-hmm. 27 34 mm-hmm. 65 yes good tena 0769273465 All right, uh, umesikia story ya Simbia Muthoni na anaomba tu yani tumshikilie for a few months ndio aweze kujisimamisha na, mi, na miguu zake aweze kunyonyesha haka katoto kadogo sababu definitely kulala bila chakula ni kumaanisha hata maziwa ya mtoto itapatikana so kumaanisha huyo mtoto anazidi kustaff bado So eh kama mochi video kindly reach out to us eh, my number ndako nimeweka hapa hivi kwa video na pia namba ya Cindy nitaweza kushe hapo so namba ya Cindy haina WhatsApp kama ambavyo nimewaambia so unaweza reach out to through a phone call only but yangu unaweza ni reach out through a phone call unaweza ni reach out through um WhatsApp and So thank you so much guys for watching. Thank you for staying tuned. Na furai sana sababu already we are sub, we have surpassed 3000 subscribers. Come on watch the video it's your first time na uja subscribe kindly consider subscribing and make sure you hit the notification bell sababu hapa hivi ndo nitazidi kukuletea story tofauti tofauti. Na pia tunafanya coverage ya events. So kama uko na event na unataka coverage pia unaweza to invite. So for now we sign out to the next video thank you so much